恩重生成了亿万富翁，自己的兄弟却被人打瘸了，且看他如何找回场子。把这个黄帽彩给我盯死！有消息不要打草惊蛇，顺藤摸瓜，一定要把鬼手给我找出来！这种事不拿住直接人，很容易会出事。知道了，陆哥。正到这时，路飞的电话响了，是中年人，顿时让他一激动，急忙接了起来。喂，是不是有下落了？我的人在内比都看见了。内比都，你没听错，是内比都。那天输了之后。他就消失了，应该是怕以前的仇家和警方找上门，直接偷渡过去的，所以国内一直没有他的踪影。你要庆幸他在国外，要不然我会把这个消息告诉警方，他犯的事至少都要判个十几二十年。谢谢了，不用谢我。对了，万总是不是找过你？找过。哦，行，我觉得能帮帮忙，咱就帮帮忙。这个事等过一阵子再说吧，我现在没空理会，而且那边两个公司都在忙着上市，到时候肯定会搞一波大动作。行吧，我给你个电话，到了那边你找他们。电话是。行，谢了。明天赶最早的飞机去幺子地，这里让人盯着。知道了，陆哥。齐总，你去哪了？我正找你呢。我不喜欢群魔乱舞，自己单独开了个房间。对了，黄总给的价格还是太高了，一百公斤的料子，三百万美金我能接受，再多不行。如果可以，就给我个账户，我打钱黄总出料，到时候给我地址，我正好要去幺子地。黄总，齐总是第一次玩这个，先试试水的，以后有的是生意。你看这价格，行了，给你老冯一个面子，把我账户给他吧。过两天我给你地址。行了，吃饭去了，这就对了嘛，常做常有。对了，齐总，你要去腰子地，有什么问题？那我那钱，放心，今天就打给你。哎哎哎，路飞着急去找涛子，不想跟冯德齐烦，这钱给他就给他了，无所谓。现在有两条线，只要顺藤摸瓜，花点时间应该能找到。第二天一早，路飞他们就坐上了去往内比都的飞机。到了内比都，已经是上午十点钟。路飞将电话打给了中年人，给他的电话。喂，你好，是杰克芬先生。对，他在哪？庄严那边的工地。谢了兄弟。嗯，先这样。挂了电话，路飞火急火燎的直奔双耶。双耶是内比都一个小镇，此时这里正修建一座商业大厦，上千个工人在这里人来人往。在腰子地，最不值钱的就是人工，不管是那些剥削矿上工人的人，还是这些明面上的建筑工人和小工，他们都很廉价。能用人的坚决不用机器，因为机器比人贵。在这群人当中，一个一瘸一拐的青年正下工，想找个地方休息一下。他看着天上的太阳，这毒辣的太阳快要把他晒得脱了一层皮。他很累，但是眼神之中却带着一股窘意，紧咬着腮帮。如果路飞来到这里，肯定一眼就能认出他。他正是一败涂地之后偷渡到腰子地的涛子。涛子早就已经大变样，对比之下，与以前完全就是两个人，再也没有以前的意气风发，而是满身疲惫的工人。当路飞来到这里的时候，涛子正大口大口的吃饭，就看到了这些，眼泪在他的眼眶里打转，拳头紧紧的握着。我们发现他的时候就在这里，一开始还没认出来。谢了兄弟，那我就先回去了。路飞没有吱声，他这个时候没有心思去跟青年客气，只是摆了摆手。你们在这等着。烈阳的照射之下，涛子吃完饭又准备上工了，起身的时候刚好碰到路飞走过来，在那一瞬间，涛子也愣住了，他盯着路飞看，路飞大变样，戴着眼镜也留了胡子，涛子一开始没认出来，然而再仔细打量。他的心头开始狂跳，眼眶慢慢的开始变红，呼吸也开始颤抖。两人没有说话，只是静静的看着对方。我以为你嘎了，我一直在找你。两人见面都只说了一句，然后就没有多余的话。停了好一会，两人才相互诉说着这一年来在自己身上发生的事。涛子的一条腿断了，被人给打断的。当时一败涂地之后，他手里还有点钱，偷渡来了腰子地，可是被人给盯上了，最后钱没了，腿被人给打断了。不过他没跟路飞说这个，因为那是他最惨的时候，他不想在路飞面前诉苦，讨可怜。路飞也没有问，因为他知道那一次一定是涛子心里最深厚的疤痕，不要轻易揭开，哪怕是兄弟，也要给彼此留一些体面，因为他知道涛子是个要强的人。你怎么这副装扮了？见不得人，给自己换一身造型。时间过得可真快，没想到我们俩都已经成了丧家之犬，有家不敢回。是啊，人算不如天算。跟我走吧，有我的就有你的。听到这话，涛子没有吱声，嘴角上扬着，那是自嘲的笑。怎么了？算了，这辈子还能见你一面也心满意足了。我已经什么都不想了，就这样也挺好。对了，你是怎么找到我的？你忘了我在这里开了四座矿，这里有不少我的人。哦，也对，跟我一起把我们失去的全都夺回来。我得去上工了。涛子，不要碰我，做你兄弟，我没资格的。你在说什么？你在说什么呀？你不知道我在说什么吗？我不知道。我飞哥还是我飞哥，但我已经不是以前的我了。我们还是兄弟，涛子，我们。涛子已经嘎了，看看他，你看看他，你知道我是怎么过来的吗？你知道吗？我以为你嘎了，我以为你嘎了，你为什么没嘎？你为什么没嘎？我都不知道为什么。涛子的质问，路飞不知道怎么回答。
，因为在这中间他的确对涛子有不信任的因素。当时安排自己散资产的时候，他就没有把涛子算进去。不过那个时候他以为自己会没事的，谁知道要弄到假死的结局。涛子不是那个愣头青了，很多事他都能想明白。他路飞没嘎，涛子不知道。为什么不知道？因为他没有把涛子列为他信任的人。不过不信任不是路飞考虑的最终因素，最重要的是涛子本身做事不干净。他不是不信任涛子这个人，而是不信任他做的事。换句话说，路飞是觉得他的能力不足以驾驭。涛子，你对我有误会，的确有些误会，误会把你当成我飞哥，误会妄想着我是你最好的兄弟。可惜了，是我自己没用，没资格做你兄弟，我他娘只是个混混而已。涛子，我不用你可怜我，你当我是臭要饭的吗？我还没输呢，只要我没嘎，我就没输。有那么重要吗？不重要嘛，我告诉我自己，我一定行，一定行。让我帮你，一样的。不一样，我想跟你做兄弟，可是我不想做你小弟，我不想一辈子被人踩在脚下。这一刻，路飞沉默了，他看着咬着牙的涛子，心里不知是什么滋味。他知道，涛子的执念早就已经成型了。从他自立门户的那一刻开始，从头到尾，他只做了一件事，就是证明自己。他要做的也不是要比他路飞强，而是证明自己不靠他路飞也一样能成功。属于我的，我一定亲手拿回来。说着，一瘸一拐的走开了。他的背影很落寞，带着那一份倔强。陆哥，你不见他什么？你会跟阿威阿五说这样的话吗？江龙愣了愣，然后摇了摇头。找人跟着他，有什么情况告诉我。行，我知道怎么做。傍晚，路飞回到了瓦城，这里他有房子，一直有人看守。路飞的变化巨大，他们认不出来，但他们认识江龙。这里的单独武装江龙还是花钱养着的。打个电话给纳帕，约他见一面，顺带取两百万美金出来带上。现在吗？现在，江龙先生，没想到纳帕部长还记得我，我来瓦城了，想找纳帕部长聊聊天，顺带聊一聊矿上的情况。矿场应该没什么问题吧？没什么问题，不过太长时间没过来了，这里又没什么熟人，顺带给纳帕部长带了点米国特产。一听特产，纳帕就高兴了。行啊，以前我跟陆先生的老地方，等你啊。没问题。你是？纳帕部长多日不见，发福了不少，看来这阵子过得还蛮滋润的嘛。听到这话，纳帕愣了一下，盯着路飞看。怎么，纳帕部长不会把我忘了吧？你是陆先生？还好还好，纳帕部长还能认识我。真的是你？不对呀、啊，一年前不是传言说你嘎了吗？你那是做给别人看的，我想脱身还不容易。哈哈哈，我就说陆先生这样的能人，怎么可能会随随便便嘎呢？哎呀，陆先生，好久不见呐。是有一阵子不见了，不过纳帕部长还是不要声张。当然当然，原来陆先生是假死，呵呵，看来陆先生在华夏也是很有实力嘛。那种情况下还能脱身，真叫人佩服。不说这个了，不是什么值得让人开心的事。对对对，真是没想到还能再见到陆先生。陆先生，你不知道这两年腰子地发生的事太多了，嘎了很多人，不过还好，暂时是稳住了。略有耳闻。对了，陆先生这次过来找我。是想再开矿，不开了。我知道你们现在都在往外推新敞口，不过赌性太大，我没什么兴趣。这是什么话？我手里也有其他老敞口，以前政府军开采的，现在留了下来。你想要一句话的是，这次过来不是开矿的事。哦，那是。我手里有一批货，想上公盘，有没有路子？陆先生，你这不是逗我玩吗？你手里的料子都是有自己的路线回华夏的，连交易税都没有，只要走个关税，拿回去能多赚两倍。你走公盘，当时路飞过来开矿，因为腰子地混乱的原因，没有人愿意过来，风险太高。而路飞是顶着巨大风险来做这个事的，所以谈的条件是比较宽裕的。现在就不同，所有过来挖矿的又回到了以前那种模式，统一由腰子政府调控出售。这批货不能走我的路线，因为不是从我的矿上挖出来的。现在关口查的那么严，我怕出问题，小货花点钱打点一下，应该没什么问题。但大货就难了，大货也可以，只要陆先生舍得花钱，没什么事是办不成的。而且公盘可不是你想上就能上的，公盘是大事，关注的大领导太多了，回头问起来，你这石头从哪来？怎么说？闹大了可是得掉脑袋的。那怕还没听明白路飞什么意思，路飞笑眯眯的，然后把准备好的美金从旁边提了过来，打开之后看的那怕两眼放光。我想上公盘，那怕部长帮我出出主意。这一整箱叠好的美金，足足有两百万，比路飞之前送给他的全部加起来都要多，看的那怕心惊肉跳，不停的吞咽唾沫，但那也是贪婪的表现。陆先生，这米国特产真是叫人喜欢。可是政府开工盘，可从来没有从外面接过货。当然不会有，像我这么傻的人，估计是第一个嘛。我知道，哪怕部长关系硬，一定有办法。陆先生，这石头有问题。听到这话，路飞呵呵笑了笑，没有吱声。陆先生，真有问题，看不出来，而且没办法分辨真假。假石头，这年轻人，我操！
，那怕惊呼出声，直接傻眼。这时再看路飞，像是看着一个神经病。你疯了？那怕部长稍安勿躁。不可能，绝对不可能。天知地知，你知我知，你怕什么？怕什么？你知道罪有多大吗？上公盘，你相当于把假石头卖给政府，被查出来枪毙你一百次都不嫌多。我刚刚说了，分辨不出来的。你说分辨不出来就分辨不出来，上公盘的料子每一块都要经过专业的团队审查，个个都是人精。你以为什么料子都能上公盘的？每一次的公盘大会，政府都非常重视。要是被人知道有假料子上去，这还得了？其实那怕听说过外界有假料子出现，不过他听过的是在国外，也就是华夏才有的事，在这里没听说过。鲁先生，你要是找我拿一个好的敞口，我二话不说，一定给你找老敞口，价格给你压到最低。可这件事我真帮不上忙。要嘎人的，这是我给纳帕部长的零花钱，跟这个事无关。这这，纳帕部长放心收下。不过，如果纳帕部长愿意帮我想想办法，真有一天有办法能上公盘，纳帕部长可以拿上一亿美金移民，米国、加拿大、奥地利亚等等等等。听好，是一亿美金，一亿一亿美金。说实在的，缅甸这个地方真的不咋地，环境差，设施差，又不怎么安全，时不时还打仗。如果是我赚到了足够钱，我肯定是会移民的。人活着不就是为了享受吗？一亿美金足够一辈子享乐。当然了，如果纳帕部长说什么爱国，这个事就当我没说过。说到这里，纳帕彻底凌乱了。一亿美金对于纳帕这样的人来说，绝对是巨款中的巨款。而且路飞说的移民是他很心动的话，如果可以，他当然想移民。毕竟路飞说的每一句话都是大实话。赚钱干什么？不就是为了享受吗？这样的机会不是什么时候都能有的。纳帕部长，好好考虑考虑。我还有事，就先失陪。路飞想干什么，自然是坑死坑了他的人，而且不是小坑，而是大坑。怎么样才能实现把他们那群人的钱套过来？自然是让他们出最高的钱把假石头买回去，然后彻底烂在手里。但是想要坑一笔大的，就要大量的出货。如何才能让他们花大价钱买石头？公盘就是最好的选择。把假石头拿到公盘上公然拍卖，这种事恐怕只有路飞能想得出来。何止胆大包天，简直无法无天。这个事要是被捅出来，真不知道要搞出多大的风波，甚至有可能会将赌料市场拖入万劫不复之地。当然，路飞一定会想办法把事情撇得干干净净。不过想要把事情做成，还得慢慢筹划。男人重生成了亿万富翁，却在腰子国做起了假翡翠原石，势必要让背叛他的翡翠商付出代价。齐老板，这两天有没有想我？当然想，我钱都给了，八百万美金，虽然对我是小钱，但我还是非常痛恨别人骗我的。做生意讲诚信，听说你把那个死胖子的钱给了。对，有什么问题？那倒是没问题。对了，货已经准备好了，齐老板是亲自去取，还是我来安排人？给我地址，我安排我的人过去拿。没问题，来卡。具体位置，你到了我电话告诉你。行，明天给你电话。第二天一早，路飞就带上赖长青和江龙他们去了莱卡，顺利的拿到了那块原石。这头路飞刚拿到石头，冯德奇那边的电话过来了，他那边的石头也到了，拿货地点在南支。拿到石头，直接先送回瓦城别墅了。路飞和江龙则留下来打听消息。怎么样？有没有什么有用的信息？没有，他们很小心。这里的村民似乎都说没见过什么陌生人，除了我们。看样子他们很小心了、啊。捞偏门的都会很小心，不小心，指不定早就被人给弄嘎了。你说的对，回吧，看看赖长青研究的怎么样。路飞和江龙回到瓦城的时候，正见到赖长青正跪在地上打着手电筒。他拿到石头就回来了，盯着两块石头已经研究了半天。陆先生，怎么样？有没有什么名堂？厉害了，这是个顶尖高手，我看不出来。哦，真的这么邪乎？这块石头从表面看是出自帕港，我们称之为历史名坑。这种料子市面上非常少见，料大。出货率高，政府不对外开放，都是政府自己开采。这块石头被业内人称之为“黑乌沙”。石头的水头看起来很足，而且还有显，透光度和反射性跟真石头几乎相差无几，看起来可赌性很强，太厉害了。如果不是提前知道这块石头是假的，我正想试着切一切。这么厉害，真的很厉害。做石头的人对原石的认知超出常人，能拿捏得住人的欲望。那块100公斤的也一样，会卡的典型大料，具备了原石的所有属性，它连遮光都算进去了。你玩过那么多石头，以前切过类似的吗？遇到类似的石头很多，但是真是假我不知道，因为以前没听说过石头还能造假。把那块100公斤的切开来研究研究，看看到底是个什么构造。陆总，几千万，说切就切啊！没事，既然要做，就要把情况了解清楚。我也很好奇他们造假的手段，到曝光的时候也有看到。曝光？没事，你切就是了。好吧，有点心疼。赖长青相对来说专业。表面上连他看不出来，可想而知这造假的技术有多厉害了。不过对路飞来说，石头做的越真，他要做的事可行性就越高。当然，等事情安排妥当之后，他还得告诉天下人甄别假石头的特性，要不然让他们做转手就坑不到人了。搞事嘛，干脆搞大一点。当天晚上，赖长青把石头切了，然而
。当他把石头切了之后，研究了半天，人都傻了，因为怎么看这石头都是真的，看不出来。我听闻的石头造假是通过锡纸、牙膏、豆粉等等搞出来的。听说表面看也看不出什么名堂，但只要切开来就一清二楚了。可是这块石头，陆总，你看切割面光滑如镜，这颗石头可能是真的，真的？你在跟我开玩笑？如果是真的，陆哥可就赚到了，花市场三分之一的价格买了块真的。可这就是真的。如果让我来说。这块石头就是我们赌输了，呵，这就有意思了。赖长青额头的汗水流了出来，他到目前为止真没发现石头的问题出在哪。好好看，别急，毕竟你以前没接触过，石头肯定是假石头。至于假在哪里，人家不会告诉你。行，我接着看。过了两天，路飞又跟蔡娟和冯德奇要了一块，既然要搞一笔大的，路飞自然是要大量货的。路飞筹划的同时，哪怕这两天终于下定决心，想要搏一把大的。哪怕部长，你我是朋友，我不会害你，只要我的料子进了公盘，一美金就是你的。你知道的，我这个人很大方。外来的料子想上公盘，没那么简单的，是由上头的吴卡将军直接负责。以前腰子地稳定的时候，一年会举办两次公盘大会，小料都是他们一手调控。上公盘的料子都有源头，不能随便出现，不然就是走私。对这一块上头是有明确规定，逮到就吃花生米。你的料子想要进公盘，两个路子：第一，搞定仓官，将军叫做撒梦，是吴卡将军的嫡系。搞定他就能把料子送进去。第二，通过各个矿山敞口把货融进去。这种事知道的人越少越好。走第一条，我试试吧，不一定能成。毕竟你的料子过来没办法解释，当然也不是没办法，要花不少钱，上下要打点的人很多。钱不是问题，这张卡里有三千万美金，不过再跟我说，我再给你拿。听到三千万美金，哪怕深深的吸了一口气，路飞太大方了，给的一次比一次多。他还算见过大场面的，尽管如此，路飞每一次出手都让他头皮发麻。对了，陆先生，你要放多少货过去？当然是多多益善。每一次公盘大会要囤多少？不算小料，明标暗标五千件以上，其中八成是暗标。整体货分有一三七，一成明料，三成开窗料，七成赌料。总吨位大概多少？百来吨吧，这个是不一定的。我提供一半的料子，至于是什么料子，回头我再跟你说。行，我明白了。这几天赖长青一直在研究石头，他左看右看都看不出名堂出来。石头做的太真了，被他切了十几刀，就差切片研究了。你这看了这么久也没看出个东西来，不会真的是真的吧？真是不可能真的，傻子才把真石头这么贱卖呢。这块石头如果不切，一个亿都有人要。那就是你不专业。可能真的是我学艺不精，或者说以前我看过的很多石头就是假石头，自己不知道。这是有可能的。对了，陆总不在的这阵子去哪了？不该问的，你还是别问的好。陆哥想让你知道的时候，会自己跟你说。好吧，我就是随口一问。正当两人闲聊的时候，赖长青在看着石头的时候，表情瞬间凝固，整个人为之一顿，然后急忙用手指头上去戳石头一处的表面层，用力的擦了擦，反过来看自己的手指头。我知道了，我知道了，哈哈哈,哈，我知道了。路飞和江龙跟那怕见过面刚回来，就听到赖长青在那大呼小叫，顿时也是一愣。怎么了，陆总？我知道了，石头的问题在哪了？哦，假在哪？不，石头是真的。听到这话，路飞皱了皱眉头，江龙也是一样。石头的确是真石头，可是这石头是拼接的石头，用一种特殊胶质修复起来的，上面涂了一层薄薄的石漆，涂出来的灰我们以为是石灰，其实切出来的也有石漆，肉眼看不出来。娘的，做石头的人就是个天才，这种胶质粘合度超强，而且无色无味。如果不是发现石头表面上的灰粒凸起，我也发现不了。这是纯技术活，太不可思议了，用巧夺天工来形容也不为过。我本以为这造假石头的人是用合成技术配合锡纸牙膏来做的。没想到直接用真石头拼接，简直天衣无缝，真的神了。听着赖长青的解释，所有人都觉得不可思议。这个世界有这么牛掰的交织？我也不知道。如果我知道，我就发财了。是有的。陆总知道。路飞当然知道，甚至他都用过。不过他用的不是这种石头修复交织，而是玻璃。路飞做过汽修，汽车的挡风玻璃是非常容易出现裂纹的，因为整天在外面跑，被石子崩到太正常了，裂缝就可以用那种特制的胶质来修复，也就是我们常说的无痕修复。听说过全新的工业技术，不过市面上这种东西应该不存在。我没想到这种东西还能用在原石上面。好家伙，不知道这个造假的是个什么人，竟然能研究出这种方法，真是不可思议。这个世界奇人多了。对了，龙哥，你安排人去看看妖子地政府切下来的废石头去了哪里。明白了。路飞的话，江龙自然听得懂。既然石头是被拼接的，那废石头的用处就很大了。他们想做拼接时，自然就会大量的购买。只要去查探谁在大量的买废石头，一定能摸到线索。对了，陆哥，你还记得那个孙一剑吗？嗯，怎么了？你知道那小子为啥不愿意离开利瑞部？为了女人，还真是。不过现在貌似白白了，被嫌弃穷。贫贱夫七百十爱
，没有人能抵得过谢师。问问他愿不愿意跟我，如果愿意，就把他送到湘江，安排进飞天资本，告诉他我正在筹划成立保险公司，让他筹划招团队。保险公司，陆哥，你怎么又突然想玩这个了？听说这玩意骗人钱的。物尽其用，人尽其才。孙一剑是个金融界的人才，你是怎么知道的？猜的，我看人很准。这几天。阿威他们就都在废市场转悠了。缅地的废市场有且只有一个，翡翠原始一体交易中心，由政府管控。两天，他们就锁定了一个人。这家伙看起来像个老乡，华夏人。对，运石头进了一个偏僻的村子，要不要抓过来问问？不用，进去看看在哪里。我和陆哥一会儿过来。好，东芝偏北角。朋友，你在找什么？华夏人。有什么事吗？我是来替我老板买石头的。什么石头？我们这里不卖石头。那换一个，我找鬼手先生，我老板要跟他谈一笔生意，大生意。我不管你是谁，你来错地方了。都是华夏人，有必要这样吗？外面有几百条枪，我要是出了事，这里没有人能活。我既然能找到这里，肯定有所准备，我没有恶意。我说了，只是替老板办事，我老板想见鬼手先生。这里没有这个人。向威说的话很管用，中年人也不是傻子，他们既然被人发现了，对方怎么可能就一个人过来？兄弟，不用跟我说这些，我能找到这里就已经说明问题了。你们不过是为了赚钱罢了，我们也一样。你们在这看着他，我去去就回。此时，村子最里面靠山的一个房子里面，中年人正在和一个老头汇报着刚刚的事。白胡子老头没有多少诧异，只是点了点头，很淡定。来者是客，带他过来我这坐一坐。行，我知道了。白胡子老头很平静，似乎没什么能激起他内心的波动，仿佛一切都在预料之中。不过话说回来，假的就是假的，一时不查不可能一事不查，总有一天要浮出水面的，只不过看谁第一个发现而已。老板，阿威呢？威哥进去了，走吧，我们也进去。陆哥，要不要准备多点人？不用，我说了，我过来是做生意，不是抢劫。不管什么人，做什么事，目的就是为了赚钱，没有别的。他过来买石头是给他们生意做，好好谈，没什么事是不能谈的。陆哥，几十条枪，要是打起来，咱可连翻炮的机会都没有。淡定，我说了，咱们是来谈生意的。陆哥，老大，冒冒失失的，谁让你自己进来的？听到这话，向威老脸一红，不知道怎么回。向威独自一人进村子是很危险的，还好对方没有恶意。如果对方是个嘎人如麻的土匪，向威今天危险了。这不没事吗？几位，请跟我来。鬼手先生也是华夏人吧？根本就没有鬼手这个人，那是那些二道贩子自己脑补的。说着，中年人带着路飞他们穿过木屋，继续往里走。路过一片竹林之后，又到了一个院子里。接着，中年人带路飞和江龙进了屋子。老先生就是鬼手，根本没有鬼手这号人，是那些小兔崽子瞎说的。他们都叫您鬼手，因为您的石头做的真的天衣无缝，鬼斧神工。就是一些技术活，没什么大不了的，赚点小钱。老先生似乎对我很放心，您不怕我把这里都出去？没什么好怕的，我早就知道一定有人能发现问题，从而顺着线找到这里来。能预料的是，怕什么？大家都是赚钱，我很喜欢钱，那种感觉很奇妙，不是吗？那倒是，我也很喜欢钱的。小家伙，找到我这里来，你已经坏了规矩了。我知道，按道理我不应该来打搅老先生，不过我要做的生意太大，如果从中间过棘手，我不放心，跟老先生直接合作会让我安心不少。大生意，我们一个造假的，能做多大生意啊？就是宰几个肥羊而已，要低调的。说吧，你要多少？我要一千件三十公斤以下的土料，三十公斤到一百公斤的五百件，百公斤以上的两百件，然后给我做一百五十件开窗料。顺带，我要两块大吨位的开窗料标王，窗口越高越好。听到这话，老头都懵了，瞪着眼睛看着路飞，做得出来吗？老头继续瞪着路飞，他在看这个年轻人是不是个神经病，买这么多假石头，疯了。他造假造了这么多年，也没卖出这么多。这时候，老头突然变得有些冰冷。年轻人，我不太喜欢别人跟我开玩笑。我也不喜欢，而且我大老远的跑过来也不是跟你开玩笑。男人重生成了亿万富翁，却在腰子国做起了假翡翠原石，势必要让背叛他的翡翠商付出代价。我大老远的跑过来也不是跟你开玩笑。瑞士银行本票价值一亿美金，你说一亿就一亿啊？你可以找一个有财经常识的人来验一验。我不会大老远来跟你们开玩笑，这是定金。但是我有一个要求，我希望这个消息不要传出去。老先生，您懂我的意思吧？如果不小心传出去呢？老先生，咱们还是好好合作。把这里做一个封闭式的管理是不错的。还有，如果可以，以后出去买废石头，尽量多赚几手，对你们来说也安全一些。冒昧的问一下，你要这么多假料子干什么？老先生，您只管收钱做事。对了，还要认真。除了大吨位开窗料，其他的一口价五亿大吨位的开窗料，等我做出来之后再谈。成交。
：“年轻人，你叫什么名字？”路飞笑了笑，没说话，然后踏步离去。看着路飞带人离去，鬼手老头久久不能平静。他在想，这个年轻人到底是个什么人，要干什么？当然，他是想不到的，他只不过是个造假的而已。把这里给围了，一只苍蝇也不准放出来，只准进不准出。他们要买材料，让纳卡安排人去买。指导了路哥。路飞的人很多，因为这里有他的矿场，每个矿场他都养了上千杆枪，四个矿场几千人他都可以用，因为这些人是靠他吃饭的。人既然找到了，那就要把老头给控制起来，他不想出任何差错。随着路飞找到鬼手量产，哪怕那边上下关系打通的也差不多了。不过那个撒梦很贪，开口就是两成，撒梦要这么多不是没道理的，因为在这之前就有人走他这条线把料子上公盘，主要可以通过他的关系把你的石头变成合法。撒梦的确比路飞想象的要贪得多，不过没关系，他喜欢贪心的人，越是贪心。越是能为自己所用，路飞没有跟撒梦见面，他也不想跟他见面，哪怕是哪怕跟自己多报了，他也不在乎。石头是假的，总之他是不会亏的。然而，当鬼手知道自己的村子被人给围了之后，他本来因为接了大单激动的心，顿时有点懵逼的味道。他也没想到路飞会找那么多人把整个村子的都给围了，四五百号一个加强营，他手底下的几十号人见到都吓傻了。带队的是沙瓦，当他见到路飞的时候，多少有些惊讶，因为猜和跟他说过路飞死了的事，现在的沙瓦已经有点像义军之将的意思了，手里有枪有人，这就是底气。三叔，外面怎么多了那么多人？出什么事了？说话的正是邓月生的侄子邓辉。邓月生是湘江人，在湘江还没回归之前，邓月生在那里混得风生水起。不过九七年金融风暴，他连续抄底，把自己套进去了，输得体无完肤，最后被仇家找上门，一路追杀，逃进了三角区，后来才到腰子国做起了赌石的生意。邓月生不敢出门，才叫自己的侄子邓辉在外面销货，因为怕仇家找上门，又怕被腰子的警方盯上，所以一直都做得鬼鬼祟祟，从不与买家见面。二爷，有个老板来过这里，要几千件的货，价格谈到了五亿。五亿，的确是五亿。这个东西我和阿亮都看不懂。他们说是瑞士银行的本票，价值一亿美金，算是给我的定金。这本票是真的？我倒希望是假的，希望被人给骗了。可是现在外面可有一个加强营的人，我就知道对方是来真的，让我们给他出货。那就出啊，不可能有钱不赚。对方要这么多的货，肯定是想做什么大事。而且对方明确表示过，消息不能透露出去。邓博担心我们出了货，他们为了保密，又或者剩下的钱不想付，可能，不可能吧？现在村子里只能进不能出，就连出去买材料都被人接管了，怪我！一开始我也被冲昏了头脑，没有当场把他们留下来，或许那个时候还有走的可能。说到这，邓辉也害怕了，腰子弟这里是个什么地方？达人不眨眼的太多了，对方还派来了一个加强营。这是要把他们毒死在砖窑村，随随便便就能拉来一个加强营的兵力，这他娘是哪路的神仙？对方到底是什么人？只知道是个华夏人，来头应该不小，不过我不认识。华夏人，三叔你也别太担心，都是华夏人，他应该不至于那么狠。我看看找机会跟他谈谈，我们把价格给他压一压，赚点辛苦钱。哎，但愿如此吧。这就是路飞想要的局面，一切都要自己说了算才行。如果谁都有资格说话。那还怎么玩？现在就好了，只要鬼手那边安全，接下来等就行了。今天路飞又去了一趟双叶，本来想再见见涛子，可是涛子把自己安排跟着他的人打了，涛子打他们，他们也不敢还手。江龙这会儿刚挂了电话，陆哥，他认不清自己，我们怎么做都没用的。路飞抬头看了一眼江龙，他明白江龙的意思，他觉得涛子的能力有限，自尊心又强，这种人放不下身段就扶不起来。路飞无奈的笑了笑，他知道江龙说的是对的。沙瓦那边来电话，说砖窑村那里有人要找你谈谈，哪一个？鬼手的侄子叫邓辉，听说他们做出来的料子都是他在安排出手。见沙瓦他们过去，应该是觉得怕了，也没什么好谈的，让他们做好自己的事，听话，大家合作赚钱，相安无事。明白了，一切都在按部就班的进行。翡翠市场的需求量也在不断的提升，从事这个行业的人也越来越多。东广那里的翡翠市呈直线上升的，除了杰阳，以周树阳为首四大家族在平市开发了第二玉石基地，规模之大，相比杰阳有过之而无不及。利瑞珠宝街那里都眼红了。而东广也一举盖过了利瑞翡翠之乡的名头，市场规模太大了。而在七月份这一天，让人意想不到的事发生了：东广四大家族成立的百翠林，竟然在深市申请上市了，而且还成功了。按照道理，翡翠行业赌性太大，赌性大自然很难通过，特别是 A 股更难。谁知道这一天竟然成功上市了？而百翠林又开发了平市玉石基地，上市之后开盘价定在了75块，总市值500亿，在第二天直接来了个涨停，一路飙升。这把曼丽翠那边看得头皮发麻，于是乎，曼丽翠也通过熟人成功在湘江上市，市值定在360亿，同样也连续三天涨停。人有多大胆，地有多大产，渐渐的人们会发现，他们两家手里的货比腰子地政府手里的还要多，都想着自己开工盘。
。得到这个消息的时候，路飞笑出了猪声。他本来想着自己要不要回一趟东莞或者利瑞，搞一搞他们，谁知道他们自己玩起来了，那就只能对不起了。只是可惜了，周庆生和朱贵不玩赌料，要不然这两个他也不会放过。知道这两家大规模的打造玉石基地，路飞也让邓月生那里加大了产量，要玩就一次性干垮，他们吃下去的要翻倍吐出来。邓月生他们本来就有大量的存货，所以出货的速度也非常快。随着路飞成批成批的把石头拿回来，经过赖长青的筛选，准备接下来的公盘大会。这一次的公盘大会有点让人难料。因为距离上一次的公盘大会才过去三个月，这么快就又来一次，在人们看来，似乎缅甸政府都在配合市场做出调整一样。从头到尾，路飞都没有和撒梦见面。石头上公盘的事都是那怕在安排打点，到时候公盘大会结束，政府会直接用世界银行的账户汇钱给他，然后他再支付撒梦额外的费用。这回路飞在砖窑村里欣赏邓月生做的两块大吨位级别的原石，一块玻璃种，一块水玲珑。老板，玻璃种的边角料是很难买的，您知道玻璃种是顶级翡翠。就算是边角料也很贵，就这一线天都花了一千多万，唯一的不足就是这点裂纹，不能处理吗？没办法，已经能做到最好了。翡翠是不可逆的，强硬上交织容易被人看出问题。邓月生做的开窗料很多，一千多件，小窗料没什么问题，但大窗料都有裂纹，他可以把石漆研究出来，却做不出翠漆。这块玻璃种，他用了一个多礼拜的时间来做裂，给两块小料翡翠做裂纹，然后拼的严丝合缝，这对手艺的要求非常高。那价值不是大打折扣了？其实还好。比纯赌料值钱的多，而且鬼手先生应该在里面贴了锡纸，从窗口看，用水被挡了回去。如果是我，我会赌他的裂吃不进去。这可是块玻璃种，值多少钱？上工盘四五亿欧跑不掉。当然，如果没有裂，可以翻一翻。另外那块呢？大概三亿吧。老板，运的时候一定要小心，如果摔了，可就露馅了。那就让人运过去吧，找那怕对接。好的。老板，石头我们已经做出来了。见路飞没说话，邓辉顿时心里一抖。老板，我不是说钱的事，开玩笑。邓月生和邓辉已经下定决心了，这次的事情绝口不提钱的事。对方的来头太大了，随随便便一个加强营过来看着他们，在腰子弟能有这种实力的人，绝不是他们叔侄能得罪的。而且他们自己都觉得，如果他们跟路飞的身份互换，嘎了他们都没什么压力，因为他们本来就不是什么好东西。是聊一聊钱的事，我这个人做事还是比较讲信用的，安排人过来也是万不得已，毕竟是跟鬼手先生第一次打交道。抱歉了，老先生，你们为我做事，过河拆桥、卸磨杀驴的事，我是不会做的。老板，您说的这是哪里话？我也不是个做作的人，用心为我办事的，我不会亏待他。当然，如果有人跟我作对，我会百倍偿还。你们暂时还是不要离开这里，等我的事办完，我的人会离开。不过我奉劝，造假也不要做了，剩下的四亿美金我不会少给。有了本钱，不怕赚不到钱。是是是。对了，老先生，没有切开的情况下，我如何去分辨真假石头？这很容易，很容易吗？这个问题问出来，赖长青也是很好奇。鬼手做的假石头真的跟真的一样？再不切开的情况下，就连他也看不出猫腻，真的叫一个鬼斧神工。石漆也是漆，不管漆烘干成什么样，遇到稀释剂也会溶解，在表面喷涂之后一目了然。听到这话，路飞苦笑了一声，暗道自己还是个修理工，这么简单的事都没想得起来。而随着路飞的六千多块石头进了仓关，加上这几个月缅政府自己收上来的料子，加起来已经超过了一万件。今年的第二次公盘大会，急急忙忙的就公布了开来。作为公盘的推动点，两块标王现身，一块暗标，一块明标。暗标就是重达十一吨的水灵龙，明标是五吨重的开窗玻璃种，两块重量级标王。加上一万多件料子，其中包括一千多件的明料，两千多件的开窗料，外加七千多件的赌料，这么庞大的供给，一下子就把翡翠行业的人给点燃了。确认消息准确之后，华夏的翡翠商人们爆炸了，因为这是一次他们囤料子的好时机，因此国内无数人都前往了瓦城，准备玩一次大的。真没想到，这么快公盘就又来了。听说两块标王都是开窗料，一个十一吨，一个五吨，五吨那个是玻璃种。会长，这次公盘咱们带多少钱过去啊？看这个架势有点大，没有个几百亿架不住啊！虽然我还没看到实物，但我估计那两块标王都不止值一百亿。开玩笑，五吨重的玻璃种，我头一回听说。要是玩赢了，真就呵呵了。哪有那么容易玩赢的？我估计赌性不太大，要不然这一块开窗玻璃种就上百亿了。开国际玩笑，有这个钱我可以去赌矿山了，不是才开的公盘吗？这么短的时间里，哪来的这么多料子？这个我倒是听说了，应该是腰子军在看管的同时也贪石头，然后卖给人走私出来，结果被政界的人查了出来，闹起来了。这么多料子，估计这会缅甸军方的一些人把石头拿出来了吧？现在账面上有多少钱了？会长，百翠林的股份套了150亿，我们自己手上也能拿出100亿，剩下的钱是要用作流动资金的，不能动。和下面的入主商谈一谈，凑个50亿应该不是问题，总资金能拿出300亿出来。周树阳不禁皱了皱眉头， 3 0 0亿可不能当300亿来算，因为上公盘拍原石，购税就是 100% 再加上运回来的过关税，实则只能当120亿算，算下来差不多只有12亿欧。而这一次的公盘大会可是号称百亿大欧， 1 2亿真不够看的。
，把公司名下的产业还有仓库的囤货做一份质押表，包括我名下35的百翠玲的股份，拿给银行抵押。去了公盘，我们要尽量保证有20亿欧的资本，才能拿到我们想要拿到的货。爷爷，这样我们的流动资金压力会非常大。大侄女不用怕，免地公盘我们下足了功夫，不用多，最多半年平时那里的基地也成立了，到时候我们自己来一次平时公盘，钱就回来了。陈叔，我就是有些担心，舍不得孩子套不着狼，平时公盘要是能办起来，以后我们东广就是真正的翡翠之乡了。会长就这么定了，那大伙就忙起来吧，我们就先去探探虚实。周树阳他们在疯狂的筹集资金，吴兆宏那里自然也是一样。他们最大的竞争对手就是东广，自然也想在这一次的公盘大会上拿大头货。公盘大会这一次免政府也没法邀请函，不管你什么身份，重点就是你得有钱才行。燕子要求是100万欧，有一些名气大的老板，其中包括曼丽翠或者百翠玲等等，他们就无所谓了。人家的身份摆在那里，不需要燕。他们跟公盘大会的主办方都认识，进公盘后每个人要交5万大欧的保证金，然后发通行证。公盘大会时间为期一个月，而这段时间还没开始，就已经有无数人奔赴瓦城。过去燕姿登记了。一时间，瓦城的宾馆、酒店都爆满了，就连周边的农户人家都有无数的住客，全都是华夏人。